हेलो व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर इसके लिए लगभग मैंने एक के जी बारीक कटा हुआ पालक लिया है उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी उसके लिए उसके बाद हम हमने ने उसमें पांच छह हरी मिर्चियाँ रखी हैं ये आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक चम्मच चीनी डाला है और दो इंच लंबे अदरक लिया है उसके बाद मैं इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालूंगी कुकर को बंद करके दो सीटी मीडियम फ्लेम पे लगवा लूँगी जब तक हमारे कुकर का स्टीम निकल रहा है इधर मैं तब तक अपने तड़के की तैयारी कर लूँगी तड़के के लिए मैंने प्याज दो टमाटर और पाँच छः कलियाँ लहसन की ली हैं इन सब को मैं बारीक कट कर लूँगी इधर मेरा साग आ, मैंने ग्राइंडर में प्लेस कर लिया है वो ठंडा हो गया है तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अब मैं एक कढ़ाई में सरसों तेल लूँगी फिर उसमें लहसन और प्याज डाल दूँगी जब ये मेरा लहसन और प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक इसको भूनूँगी फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अपना टमाटर टमाटर डालने के बाद इसको मैं अच्छे से भूनूँगी तब तक जब तक हमारा थोड़ा सा ऑयल सेपरेट ना हो जाए उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी जो कि यूँ हैं धनिया पाउडर नमक मैंने यहाँ पे देगी मिर्च यूज़ किया है अगर आपका दिल करे तो आप तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिर मैं मसाले के साथ इसको अच्छे से भूनूँगी तब तक जब तक ऑयल पूरा सेपरेट ना हो जाए भूनने के बाद कई लोग इसमें यहाँ पे इस दौरान ही बेसन डाल देते हैं साथ में बेसन भी भून लेते हैं लेकिन मैं बेसन नहीं डाल रही क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आता आप चाहें तो एक चम्मच बेसन डाल के मसाले को भून सकते हैं फिर जब ये अच्छे से भून जाए तो ग्राइंड किया हुआ साग मैं इसमें डाल दूँगी और साग के साथ मैं अच्छे से इसको पकने के लिए कम से कम तीन चार मिनट ढक कर छोड़ दूँगी फिर बीच में जब तीन चार मिनट हमारा साग पक जाए फिर इसमें मैं पनीर डाल दूँगी और पनीर के साथ साग को मैं तीन चार मिनट ढक कर छोड़ दूँगी पकने के लिए तीन चार मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ऑयल पूरा साग में कॉर्नर में सेपरेट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारा साग बिल्कुल अच्छे से पक गया है इसमें एक्स्ट्रा जो पानी था वो बिल्कुल ही निकल चुका है अब इस दौरान हम क्या करेंगे दूसरे फ्लेम पे एक तड़का पैन गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे आपका दिल करे तो आप बटर भी ले सकते हैं यहाँ मैंने घी लिया है फिर उसमें मैं खूब सारा लहसन और हरी मिर्च डालूँगी यहाँ भी आप स्वाद अनुसार हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने चार पांच लिए हैं फिर लहसन और हरी मिर्च जब ब्राउन हो जाए तो फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और वहाँ पे मैंने एक चम्मच देगी मिर्च का रखा है इसमें अगर आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बच्चों के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मीठा सा बनाना चाह रही थी इसलिए मैंने देगी मिर्च डाला है सिर्फ कलर के लिए फिर देगी मिर्च डाल के हम सॉस पैन में अच्छे से लहसन और देगी मिर्च को मिक्स करेंगे और फिर जो हमारा साग रेडी हो गया है उसमें ये तड़का डालकर और हम तुरंत उसको ढक देंगे ताकि जो हमारे घी की खुशबू और जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल साग में अच्छे से रम जाए फिर हम उसको ढक देंगे फिर ढकने के बाद करीब दो तीन मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और साग को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये लीजिए हमारा पालक पनीर रेडी है अब आप इसको रोटी नान पराठी जिसके साथ भी आपका दिल करे इंजॉय करें आप बनाएं खाएं और खिलाएं और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बनाने के बाद ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा आपको आपने जब ये बनाया तो घर में ये साग आपको आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें थैंक यू सो मच